പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊമേഴ്സ് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വീഡിയോസ് കാണുക അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക കാരണം ഇത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാനുള്ള പരിശീലനമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽ ബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ചാനൽ സ്പ്രിവ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് വേരിയബിൾസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് കമ്പൈലർ ദ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ദ ഫൈവ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആർ ക്യാർ ഇൻഡ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ ആൻഡ് വോയിഡ് സോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് കമ്പൈലർ ദ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബിൽറ്റ് ഇൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻറ്റ് ക്യാറ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിള് വോയിഡ് എന്താണ് ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയും ഇൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ടു സ്റ്റോർ ഇൻറ്റിജർ നമ്പേഴ്സ് നാല് ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്പർ വിത്തൌട്ട് എനി ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്പർ വിത്തൌട്ട് എനി ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റിജർ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്പറുകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നാല് ബൈറ്റ്സ് മെമ്മറി വേണം ക്യാർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ടു സ്റ്റോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓക്യുപൈസ് വൺ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ഫ്ലോട്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്യുപൈ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് മെമ്മറി ഡബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഡബിൾ പ്രൊസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോയ് നമ്പേഴ്സ് it takes 8 bytes of memory void data type specifies an empty set of data occupy 0 bytes ve naal data type ne petti ningal onnu padichu vechekka a b c d e anjanna undu int char float double void adutha idinathil padikkanalla namukku variables ennu paranjal endaan variables are the names given to memory locations there are three important aspects for variable നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും അത് മെമ്മറിയിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലേ മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ മെമ്മറിക്ക് ഒരു പേര് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ പേര് കൊടുക്കുന്ന പേരിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് ആർ ദ നെയിംസ് ഗിവൻ ടു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ദ ആർ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് വീട് നമ്മളൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു പേരിലാണ് ഒരു വീട്ടു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് അതിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വേരിയബിൾ നെയിം നമ്മൾ വേരിയബിളിന് കൊടുക്കുന്ന പേര് ഗിവൺ ടു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ത്രൂ വിച്ച് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി ലൊക്കേഷൻ ഈസ് റഫർ ടു എ ഈക്വൽസ് ടെൻ പത്തെന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു സോ എ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ആൻഡ് വേരിയബിൾ നെയിം ദൻ മെമ്മറി അഡ്രസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുന്നത് മെമ്മറിക്കകത്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മെമ്മറിക്കെല്ലാം ഓരോ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ലോ ഈ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും വീടിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ആ അഡ്രസ്സ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലെറ്ററും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആ കൃത്യ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മെമ്മറിക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു പേരുണ്ടായിരിക്കും അതെവിടെയാണ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്
അപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ സാധാരണ ഒത്തിരി നമ്മൾ ഇതാറുണ്ട് എ ഇൻ്റെ എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അവിടെ എ ആണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിളിൻ്റെ മെമ്മറി അഡ്രസ് നമുക്ക് ഉടനടി കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഇൻ്റേണലി പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മെമ്മറി അഡ്രസ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ യൂസ് ടു പെർഫോം ആൻ ഓപ്പറേഷൻ എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ആ പ്ലസ് ഒരു സിമ്പിളാണ് അതൊരു ഓപ്പറേറ്ററെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് എ സിമ്പിൾ യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം ആൻ ഓപ്പറേഷൻ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒന്നാമത്തെയാണ് യൂനറി ഓപ്പറേറ്റർ ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ടേർണറി ഓപ്പറേറ്റർ യൂനറി ബൈനറി ടേർണറി ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ യൂനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യൂണി മീൻസ് വൺ അല്ലേ ഒരു ഓപ്പറാൻഡ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഓപ്പറാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളെ നമുക്ക് ഓപ്പറാൻഡ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എയും ബിയും ഓപ്പറാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താ പ്രശ്നം ആ ഒരു ഓപ്പറാൻഡേ കാണത്തുള്ളൂ എ പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് ബി ഡി മൈനസ് മൈനസ് ഒരു ഓപ്പറാൻഡേ ഉള്ളൂ അത്തരം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം യൂനറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്തത് എന്താണ് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ബൈ മീൻസ് ടു രണ്ട് ഓപ്പറാൻഡ് ആണ് എ പ്ലസ് ബി എയും ബിയും ഓപ്പറാൻഡ് ആണ് അല്ലേ അതാണ് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ഇനി ടേർണറി ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്പറാൻഡ് കാണും ത്രീ ഓപ്പറാൻസ് അതാണ് ടേർണറി ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മളത് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടേർണറി ഓപ്പറേറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഫുൾ കോളൻ അത് നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും പഠിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നോക്കാം കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ടേർണറി ഓപ്പറേറ്റർ ഇനി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻ യൂസ് ഉപയോഗം അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുക അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ കാസ്കേഡിങ് ഓഫ് ഐ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇത്രയാണ് നമുക്കതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണഗതി പഠിക്കുന്നതാണ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻഡു സ്ലാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഇക്വൽ ടു ദേ ആർ യൂസ് ടു കമ്പയർ വാല്യൂസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ അലൗസ് ടു കമ്പൈൻ ടു ഓർ മോർ കണ്ടീഷൻസ് അതേതാണ് ആൻഡ് ഓറ് നോട്ട് അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദേ ആർ ആൻഡ് ഓറ് നോട്ട് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ സി പ്രോസസ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഇൻ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സിമ്പിളിടും അതിന് ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ എന്നും പറയും എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓർ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ ഇടുന്നതാണ് സി ഇൻ നം അല്ല ഇത് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സി ഔട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ട് ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ ഇത് രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് രണ്ട് ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നോ പുട്ട് ടു ഓപ്പറേറ്റർ എന്നോ പറയും ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നോ പുട്ട് ടു ഓപ്പറേറ്റർ എന്നോ പറയും അടുത്തതാണ് കാസ്കേഡിങ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ കാസ്കേഡിങ് കാസ്കേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉദാഹരണം സി ഇൻ എ ബി സി ഇതെല്ലാം എന്താണ് കാസ്കേഡിങ് കാസ്കേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ തട്ട് തട്ടായിട്ട് ഒരു ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഇങ്ങനെ തട്ടുള്ള പ്രദേശത്തൂടെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ വരുന്നത് കാണാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതാണ് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കാസ്കേഡിങ് ഇതാ അവിടെ സീനിൻ്റെയും
അപ്പോൾ ഈക്വൽ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ടു അസൈൻ എ വാല്യൂ ഇക്വാളിറ്റി യൂസ് ടു ഇക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ് ആസ് എ റിസൾട്ട് വാല്യൂ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ വേരിയബിൾസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി എയ്തർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒന്നുകിൽ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഇതാണ്ട് എ ഒരു ഈക്വൽസ് ടെൻ ഇതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എ ഡബിൾ ഈക്വൽസ് ടെൻ ഇക്വാളിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും സെയിം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എപ്പോഴും ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ മറ്റൊരു ഡേറ്റ ടൈപ്പായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ മറ്റൊരു ഡേറ്റ ടൈപ്പായിട്ട് കണ്ടു കൺവേർട്ടിങ് ഓഫ് വൺ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻ ടു അനദർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇത് രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒന്ന് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കൺവേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയും രണ്ട് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് അതിന് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ performed by c++ compiler internally converts the lower sized operands to the data type of highest operand adu kondane promotion nu parayna lower data type il ninnum higher size ulla data type ilekkulla conversion type promotion allengil implicit type conversion rendamatha aanu adin opposite aanu explicit conversion nu parayna type casting nu parayum ivide പ്രോഗ്രാമർ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി കാസ്റ്റ് ദ ഡിസയർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ സൈസിനെക്കാട്ടിൽ ചെറുതിലേക്കോ വലുതിലേക്കോ ഡിസൈഡ് പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്ക ഒരു കൺവേർഷനാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പോൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റിനെ ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റിനെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദി സ്മോളസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ എഴുതുന്ന സെമി കോളൻ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഓരോ ലൈനെയും പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇത് നാല് തരമുണ്ട് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ എഴുതും ഇൻഡ് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഫ്ലോട്ട് എ വി ജി ഇതൊരു ഡിക്ലറേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈലർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ഏത് തരം ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അത് ഇൻഡിജർ ആണ് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ടെൽ ദ കമ്പൈലർ അബൌട്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അസൈൻ എ വാല്യൂ ടു വേരിയബിൾ യൂസിങ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എ ഈക്വൽസ് ഫിഫ്റ്റി സെമി കോളൻ അതൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി ഇൻ നം സെമി കോളൻ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് മുമ്പേ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ സെമി കോളൻ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചത് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന് ഓപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി ഔട്ട് നം ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊമേഴ്സ് ബിസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയാണ് അവരുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളത് അല്പം ഇനി സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസോട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം അതുകൂടെ ഓർത്തോണം സ്ട്രക്ചർ ഇത് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹെഡർ ഫയൽ യൂസിങ് നെയ് സ്പേസ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഇൻ ടു മെയിൻ ഓപ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എത്ര എണ്ണം വേണേലും എഴുതാം റിട്ടേൺ സീറോ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം യൂസിങ് നെയ് സ്പേസിസ് ടി ഡി ഇൻ ടു മെയിൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക സി ഔട്ട് മൈ പ്രോഗ്രാം റിട്ടേൺ സീറോ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് മൈ പ്
different identifiers are associated to a particular namespace it is a group name in which each item is unique its name namespace appo nammada veedinokke or address undu pair undu ennu parayunna pole aanu different identifiers are associated to a particular namespace is a group name adha group name aayirikkum in which each item is unique in its name header files ആ ഹെഡർ ഫൈനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു കണ്ടെയ്ൻ ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓബ്ജക്ട്സ് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഡ്രൈവ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ദാറ്റ് ആർ അവൈലബിൾ എലോങ് വിത്ത് കമ്പൈലർ എക്സാമ്പിൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹെഡർ ഫയലാണ് ഐ ഒ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട്സ് ആൻഡ് എൻസ് വിത്തിൻ മെയിൻ താഴെയുള്ളതെല്ലാം മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽ ബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്ത് തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു